আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা অর্থের সমের মূল্য এই অধ্যায় থেকে একটা অঙ্ক করব যে অঙ্কটির মধ্যে দুটি সূত্রই ব্যবহার করা হয়েছে একটি হচ্ছে এককালীনের সূত্র আর একটি হচ্ছে চক্রবিদ্যুৎ সূত্র এই দুটি সূত্রই ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে চলো ফারস্টে আমরা অঙ্কটি ভালো করে পড়ে নিই মিসেস লাকি তার অবসরের 10 লক্ষ টাকা ঢাকা ব্যাংকে 10 বছরের জন্য স্থায়ী হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কি বলেছে এখানে মিসেস লাকি তার অবসরের 10 লক্ষ টাকা ঢাকা ব্যাংকে 10 বছরের জন্য স্থায়ী হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত নেন ব্যাংক তাকে 12% হারে সুদ দিবেন বলে জানায় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু বার্ষিক সুদ দিবে 10% আর তিনি এককালীন টাকাটা রাখতেছে যে বছরে একবার সুদ পাবে তাহলে এটা হচ্ছে এককালীন যে 10 লক্ষ টাকা রাখার ফলে 10 বছরের জন্য তিনি বছরে প্রত্যেক বছরে 12% করে সুদ পাবে সুদ দিবে ঢাকা ব্যাংক এটা জানিয়েছে অপরদিকে এশিয়া ব্যাংক তাকে 15% হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে মাসিক চক্রবৃদ্ধি এখানে যেহেতু মাসিক বলা হয়েছে তার মানে হচ্ছে এটা চক্রবৃদ্ধিকরণের সূত্র ব্যবহার করতে হবে মাসিক মানে হচ্ছে প্রতি মাসে 15% করে সুদ দিবে তার জমা টাকার উপর কত পার্সেন্ট সুদ দিবে 15% মাসিক তাহলে মাসিক বলতে আমরা বুঝি কি 12 কারণ আমরা এক বছর ভাবি বার্ষিক মানে এক বছর আর এক বছর মানে হচ্ছে 12 মাস তা 12 মাসে তিনি প্রতি মাসে 15% করে সুদ পাবে কত পার্সেন্ট সুদ পাবে 15% চক্রবৃদ্ধিতে সুদ দিবে বলে জানায় এশিয়া ব্যাংক এখন এক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে মিসেস লাকি ঢাকা ব্যাংক হতে 10 বছর পর কত টাকা পাবেন মিসেস লাকি ঢাকা ব্যাংক হতে 10 বছর পর কত টাকা পাবেন তো ফারস্টে আমরা এই ঢাকা ব্যাংকের যে শর্ত দিয়েছে সেই শর্ত অনুযায়ী বা যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো দিয়ে ফারস্টে অঙ্কটি করতে হবে মিসেস লাকি তার ঢাকা ব্যাংক হতে 10 বছর পর কত টাকা পাবে সে যদি বর্তমানে 10 লক্ষ টাকা জমা রাখে তাহলে ভবিষ্যতে মানে 10 বছর পর বলতে তো আমরা ভবিষ্যতই বুঝি তাহলে ভবিষ্যৎ মূল্য ব্যবহার করে আমরা 10 বছর পরে টাকাটা বের করব দুই নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এখানে মিসেস লাকির কোন ব্যাংকে টাকা রাখা অধিক যুক্তি যুক্ত মিসেস লাকির কোন ব্যাংকে টাকা রাখা অধিক যুক্তি যুক্ত মানে কোন ব্যাংকে সে টাকা রাখলে তার লাভ হবে তাই এখানে যেহেতু দুইটা ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে ঢাকা ব্যাংক আর এশিয়া ব্যাংক তো আমাদের দুটারই কি করতে হবে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করতে হবে দুটারই যদি ভবিষ্যৎ মূল্য বের করি যে যেটার পরিমাণ বেশি হবে অবশ্যই সেটাই যুক্তিযুক্ত হবে তা তার লাভ হবে বা যেটাতে আমার টাকার পরিমাণ বাড়বে আমরা সেটাই গ্রহণ করব তা ঠিক তেমনি তাহলে ফারস্টে ঢাকা ব্যাংকের অঙ্কটি করি এক নাম্বার অঙ্কটি করব তো চলো এক নাম্বার অঙ্কটি করে নেওয়া যাক এক নাম্বার অঙ্কটি হচ্ছে যেহেতু আমাদের এখানে ঢাকা ব্যাংক শর্ত দিয়েছিল যে মিসেস লাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা ব্যাংকে টাকাটা রাখবে কিন্তু টাকাটা এখনো রাখেনি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যদি লাভবান হয় তাহলে রাখবে তার কাছে দুটি অপশন আছে একটা হচ্ছে ঢাকা ব্যাংক আর একটা হচ্ছে এশিয়া ব্যাংক তো ঢাকা ব্যাংকের তথ্য ছিল যে সে যদি তার অবসরের দশ লক্ষ টাকা জমা রাখে ব্যাংক তাকে বারো পার্সেন্ট বার্ষিক সুদ দিবে কত পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট বছরে বারো পার্সেন্ট সুদ দিবে আর কত বছরের জন্য টাকাটা জমা রাখবে দশ বছরের জন্য এখানে এক লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা হচ্ছে পিবি বর্তমান মূল্য আর বারো পার্সেন্ট হচ্ছে সুদের হার বার্ষিক সুদের হার আর এখানে বারো পার্সেন্ট লেখা যাবে না বারো কে একশো দ্বারা ভাগ করে তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে পয়েন্ট বারো করে তারপরে এভাবে অঙ্কে বসাতে হবে দেন আমাদের এন সমান সমান দেওয়া আছে দশ বছর মানে সময় দশ বছরের জন্য টাকাটা জমা রাখবে আর আমরা বের করব হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য মানে এফ তা আমরা এফ বি সূত্র জানি তো ফার্স্টে লিখবো ঢাকা ব্যাংক যেহেতু ঢাকা ব্যাংকেরটা বের করতেছি ঢাকা ব্যাংক লেখে আমরা যে কোনো ব্যাংকেরটা বের করতে বললে সেই ব্যাংকের নামটা লিখবো ফার্স্টে তারপরে লিখবো হচ্ছে আমরা জানি সূত্রটা লিখবো এফ বি ইকুয়াল টু পিবি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন তা পিবি সময় সময় হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা ওয়ান প্লাস হচ্ছে আমাদের এখানে সুদের হার বারো পার্সেন্ট তাই পয়েন্ট বারো আর বছর সংখ্যা হচ্ছে দশ বছর এখন আমরা ক্যালকুলেট করবো আমি এখানে ভেঙে ভেঙে করেছি তোমাদের বোঝার স্বার্থে দেখো এখানে ওয়ান প্লাস পয়েন্ট টুয়েলভ তাহলে ওয়ান প্লাস পয়েন্ট টুয়েলভ যদি যোগ করি তাহলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এটা হচ্ছে আমাদের এটার যোগফল 
যোগ ফল হচ্ছে এটা তো ফার্স্ট আমরা যোগ ফল করব যোগ ফল করে পাওয়ার করব পাওয়ার করার পর আমাদের অ্যানসারটা আসবে এটা 1.1058 এখন আমরা এটাকে 10 লক্ষ দ্বারা গুণ করব গুণ করার পর আমাদের অ্যানসারটা আসলো এটা 31 লক্ষ 5848.201 পয়েন্টের পরে 5 এর নিচে থাকলে আমরা পয়েন্টের পরে সব সংখ্যা বাদ দিতে পারবো পয়েন্টের পরে যদি 5 এর নিচে থাকে তাহলে আমরা পয়েন্টের পরে সব সংখ্যা বাদ দিতে পারবো তাহলে আমাদের অ্যানসারটা এটা লিখতে পারি যে 31 লক্ষ 5848 টাকা 31 লক্ষ 5848 টাকা যদি আমরা ঢাকা ব্যাংকে 10 বছরের জন্য 10 লক্ষ টাকা জমা রাখি ব্যাংক আমাদের 12% সুদের হার দিবে তাহলে আমরা 10 বছর পরে কত টাকা পাবো আমাদের ভবিষ্যৎ মূল্য দাঁড়াবে হচ্ছে 31 লক্ষ 5848 টাকা এখন আমাদের দুই নাম্বার প্রশ্নটা কি বলা হয়েছিল মিসেস লাকির কোন ব্যাংকে টাকা রাখা অধিক যুক্তি যুক্ত মিসেস লাকির যেহেতু আমাদের এখানে বলছে কোন ব্যাংকে তা আমরা বর্তমান মূল্য বের করেছি বর্তমান মূল্য দেওয়া আছে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করেছি ঢাকা ব্যাংকের একটা ব্যাংকের বের করা হয়েছে তাহলে আমাদের অবশ্যই আরেকটা ব্যাংকের ভবিষ্যৎ মূল্যটাও বের করতে হবে যে আসলে এশিয়া ব্যাংক আমাদের 10 বছর পর কত টাকা দিবে বা কত টাকা আসে তাহলে আমরা ফারস্টে এখন কি করব ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করব এশিয়া ব্যাংকের তাহলে চলো আমরা ফারস্টে এখানে এশিয়া ব্যাংকের ভবিষ্যৎ মূল্যটা আগে নির্ণয় করে ফেলি এশিয়া ব্যাংকের তথ্য ছিল যে দশ লক্ষ টাকা সে জমা রাখবে মিসেস লাকি পনেরো পার্সেন্ট সুদ দিবে হচ্ছে এশিয়া ব্যাংক পনেরো পার্সেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে পয়েন্ট পনেরো বছর সংখ্যা সেম দশ বছর এখানে বলা হয়েছিল মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে মাসিক তার মানে বারো মাস এখানে আমাদের চক্রবৃদ্ধির সূত্র বসাবো তা এম আসবে এম সমান সমান বারো যেহেতু মাসিক বলা হয়েছে আর আমার আগের ভিডিওতে বলা হয়েছিল যে যদি মাসিক চক্রবৃদ্ধি হয় তাহলে এম সমান সমান বারো হবে আর এফ বি আমরা বের করব তো আমরা জানি প্রথমে আমরা ব্যাংকের নাম লিখলাম এশিয়া ব্যাংক এবং আমরা জানি লিখে প্রথমে সূত্রটি লিখব এফ বি সমান সমান পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই ভাগ এম এম ইন্টু টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এন তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে পিভি হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা সুদের হার হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট এশিয়া ব্যাংক পনেরো পার্সেন্ট সুদ দিবে বছর সংখ্যা সেম এম হচ্ছে বছরে মাসিক চুক্তিতে সুদের হার দিয়েছে প্রতি মাসে পনেরো পার্সেন্ট করে সুদ দিবে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে তাহলে যেহেতু প্রতি মাসে সুদ দিবে তাহলে বারো বার এক বছরে বারো বার সুদ দিবে তাই আমরা বারো দ্বারা গুণ করব আর সুদের হারকে বারো দ্বারা ভাগ করব তা আমরা মানগুলো বসালাম মানগুলো বসিয়ে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে ক্যালকুলেশনটা আমাদের অঙ্ক আমরা পারি সূত্র পারি কিন্তু ক্যালকুলেশনে যে ভুল করে ফেলি ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে আমরা ভাগ করব পয়েন্ট পনেরো কে ভাগ করব বারো দ্বারা পয়েন্ট পনেরো কে ভাগ করলাম বারো দ্বারা তাহলে আসলো কি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ফাইভ এটাকে আমরা গুণ করলাম দশ কে বারো দ্বারা গুণ করে একশো বিশ আসলো এখন আমরা কি করব এটাকে যোগ করব। তাহলে এটাকে যোগ করার পর আসলো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ফাইভ এটাকে আমরা কি করবো এখন একশো বিশ দ্বারা পাওয়ার করব এই অ্যান্সারটাকে কি করব পাওয়ার করব পাওয়ার আমাদের ক্যালকুলেটরে পাওয়ার চিহ্ন হচ্ছে এটা এটা দিয়ে একশো বিশ এই ফার্স্টে এটা উঠাবো এটা উঠিয়ে পাওয়ার চিহ্ন দিয়ে একশো বিশ দিব বিশ দেওয়ার পর আমাদের আসবে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর জিরো টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর জিরো টু আমাদের এটা আসবে এটাকে আমরা দশ লক্ষ দ্বারা গুণ করব দশ লক্ষ দ্বারা গুণ করার পর আমাদের অ্যান্সারটা আসলো চৌচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুই শত তেরো টাকা পয়েন্ট টু টু নাইন আমরা জানি পয়েন্টের পরে পাঁচের নিচে থাকলে আমাদের পয়েন্টের কোনো দরকার নাই তাই আমরা অ্যান্সারটা লিখলাম চৌচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুই শত তেরো চৌচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুই শত তেরো টাকা তাহলে আমাদের ঢাকা ব্যাংক দশ বছর পর বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিতে আমাদের টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ভবিষ্যৎ মূল্য একত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা আর এশিয়া ব্যাংক দিবে চৌচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুই শত তেরো টাকা তো এখানে আমরা নর্মালি বুঝতে পারছি যে এশিয়া ব্যাংকের টাকার পরিমাণটা বেশি 
তো আমাদের এটা সাজিয়ে লিখতে হবে প্রশ্নের অ্যানসার খাতার মধ্যে তাহলে দেখো মিসেস লাকি ঢাকা ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে দশ বছর পর পাবে হচ্ছে একত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা আর এশিয়া ব্যাংকে টাকা রাখলে তা দশ বছর পর পাবে হচ্ছে চৌচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুইশত তেরো টাকা তা ইজিলে আমরা চৌচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুইশত তেরো টাকা থেকে একত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা বাদ দিলে দেখব তেরো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা বেশি পাবে এশিয়া ব্যাংকে টাকা রাখলে তাহলে এখানে মিসেস লাকির এশিয়া ব্যাংকে টাকা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমার মনে হয় তা আমি মনে করি যে মিসেস লাকিকে এশিয়া ব্যাংকে টাকা রাখতে হবে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যদি এরকম আরো ভিডিও পেতে চাও অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে হবে যে তোমরা আরো এর উপরে কোনো অঙ্কের ভিডিও দেখতে চাও আমি অবশ্যই ভিডিও দিব আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক শেয়ার তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবে আর আল্লাহ হাফেজ আর আল্লাহ